హాలోజన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దే ప్రాపర్టీస్ ఈ క్లాస్ లో ఈ రోజు మనం హాలోజన్స్ అంటే ఏంటి మన పీరియోడిక్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా పీరియోడిక్ టేబుల్ లో మనకి మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ ఆల్క్లియస్ మెటల్స్ ఇవాళ రకరకాల గ్రూప్స్ చేశారు అందులో హాలోజన్ అనేది ఒక గ్రూప్ అండి ఆ హాలోజన్స్ అంటే ఏంటి అసలు వాటికి అన్ని ఏం ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేది ఈ క్లాస్ లో మనం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇదైతే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు మీరు నేను మ్యాటర్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీరు అది నోట్ చేసుకోండి లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే మీరు అదే యాక్సిడెంట్ లో కూడా ఆ మ్యాటర్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో లెట్ గో టు అవర్ టాపిక్ సో ఇది పీరియోడిక్ టేబుల్ మీకు తెలుసు దీంట్లో నేను గ్రూప్ వైజ్ కలర్ ఇక్కడ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ మీకు ఏది ఏ గ్రూప్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఏది ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి హాలోజన్ గ్రూప్ అవుతుంది దాన్ని సెవెంటీన్ అని నార్మల్ నెంబర్లో లేదా రోమన్ నెంబర్లో అయితే సెవెన్ ఏ ఇలా రెండు నేమ్స్ కూడా మనం చూసుకో చెప్పుకోవచ్చు రెండు రకాల నెంబర్స్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు వీటిని హాలోజన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాం అనమాట ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ సో అయోడిన్ యాస్టైటిన్ టెనస్టైన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి హాలోజన్ గ్రూప్ అవుతాయి సో చూద్దాం ద హాలోజన్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ద పీరియోడిక్ టేబుల్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్ గ్రూప్ that includes elements capable of existing in three of the four main states of matter at room temperature solid liquid and gas ante ee veetiki oka speciality undi enti ante adi manaki main states manaku telusu solid liquid gas ee three states lo kuda manaku adi untund anamata fourth main state enti manaki ante fourth four state states enti manaki ante plasma anedi kuda oka state anamata andukani ikkada four ani cheptam jarigindi ఇదేంటంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్ టేస్ట్ లో ఇవి ఉండగలవు అనమాట ద వర్డ్ హాలోజన్ మీన్స్ సాల్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ సో ఇవి సాల్ట్ ని ఫామ్ చేయగలవు కాబట్టి వాటికి హాలోజన్ అనేది చెప్పేసి నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది బికాస్ హాలోజన్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ మెనీ ఇంపార్టెంట్ సాల్ట్స్ ఎస్ మనకి ఇందులో మెయిన్ ఒకటి తెలుసు ఎన్ఏసిఎల్ అనేది తెలుసు మనకి మనం యూజ్ చేసే సాల్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ సి క్లోరిన్ క్లోరిన్ అనేది ఏంటి మనకి హాలోజన్ గ్రూప్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హాలోజన్స్ ఆర్ సో రియాక్టివ్ that they do not occur as free elements in nature chaala highly react anamata avi andukani nature lo vaatini manu particular ga ante fluorine separate ga kavalanna chlorine kavalanna bromine kavalanna ila separate ga edanna kavali anukunte durakadu manaki endukante because of it highly reactive kabatti avi weight tho oka dantho combine ayi untay anamata ekkadu kuda nature lo so next many however are common in combination with other elements here is a look at the identity of these elements their location on the periodic table and their common properties of so, periodic table lo manu already chusam 17a anedi manaki group anamata 17 ledha 7a anedi so location of the halogen on the periodic table already nenu cheppanu meeku so the element group is a particular class of non metals so so even non metals avthay anamata so manaki ippudu ekkada untay ante right hand side untay anamata లిస్ట్ ఆఫ్ హాలోజన్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం టేబుల్లో మనకి సో సెవెంటీ ఎలిమెంట్ అనేది ఏంటి మనకి వన్ సెవెంటీన్ అనేది ఏంటి అన్ అన్సెప్టియం అంటే అంత ముందు నేమ్ అయితే పెట్టలేదు అనమాట సో దానికి అయితే నేమ్ అయితే మనకి వన్ సెవెంటీన్ దానికి యాస్టైటీన్ అని మనం చదువుకున్నాం కానీ ఏంటి వన్ సెవెంటీన్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది అన్ అన్సెప్టియం అని చెప్పేసి సర్టైన్ ఎక్స్టెంట్ ఆల్ దో ఎలిమెంట్ వన్ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఇన్ గ్రూప్ సెవెన్ ఏ సైంటిస్ట్ ప్రెడిక్ట్ ఇట్ మే బిహేవ్ మోర్ లైక్ ఎ మెటలాయిడ్ దాన్ని హాలోజన్ సో ఈ వన్ సెవెంటీన్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో మనకి అది మెటలాయిడ్ బి నేచర్ ఎక్కువ ఉంది హాలోజన్ కన్నా కూడా మెటలాయిడ్ అంటే ఏంటి హాఫ్ మెటల్ హాఫ్ నాన్ మెటల్ అనమాట అలాంటి వాటిని మనం ఏంటంటే మెటలాయిడ్ అంటా ఉంది ఈవెన్ సో ఇట్ విల్ షేర్ సమ్ కామన్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఇట్స్ గ్రూప్ సో అంటే దా హాలోజన్ కూడా కొంచెం దానికి నేచర్ ఉంది కాబట్టి తీసుకొచ్చి హాలోజన్ గ్రూప్ లో పెట్టడం అనేది జరిగింది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హాలోజన్స్ మీరు ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం దీస్ రియాక్టివ్ నాన్ మెటల్స్ హ్యావ్ సెవెన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఎండింగ్ లో ఉన్న ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో మనకి దాన్ని మనం వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తాం అందులో సెవెన్ ఉంటాయి వీటిలో కామన్ గా అన్నిటికీ కూడా సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఎ గ్రూప్ హాలోజన్స్ ఎగ్జిబిట్ హైలీ వేరియబుల్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కనుక ప్రకారం మాట్లాడుకుంటే హైలీ వేరియబుల్ అంటే అది మనం ఇప్పుడు లిక్విడ్ లో చూస్తే నెక్స్ట్ సాలిడ్ లో కనబడుతుంది నెక్స్ట్ సాలిడ్ లో చూస్తే మనకి మళ్ళీ గ్యాస్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే హైలీ వేరియబుల్ అది వేరియబుల్ అంటే వేరియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ప్రాపర్టీస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి స్టేబుల్ గా ఉండవు అవి 
halogens range from solid i2 to liquid bromine to gaseous fluorine and chlorine at room temperature room temperature lo iodine anedi maniki solid ga untundi bromine liquid ga untundi and fluorine chlorine gaseous state lo untayi as pure elements they form diatomic molecules with atoms joined by non polar covalent bonds and they be నార్మల్ గా అంటే ప్యూర్ ఎలిమెంట్ గా కావాలంటే ఒక డయాటోమిక్ మొలిక్యూల్ ఎదురవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ రాయాలంటే ఐ టూ రాసాం అలాగే బిఆర్ టూ ఎఫ్ టూ సిఎల్ టూ రాసాం అంటే డయాటోమిక్ మొలిక్యూల్ దాంతో అదే కంబైన్ అవుతుంది అనమాట సో అలాంటి వాటిని మనం డయాటోమిక్ మొలిక్యూల్స్ అంటే నాన్ పోలార్ కావాలంటే బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇక్కడ మనకి ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ మోర్ యూనిఫామ్ సో వీటికి మనకి అన్నిటికీ కూడా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే అన్నిటికీ ఒకేలాగా ఉంటాయి మనకి ద హాలోజన్స్ హ్యావ్ వెరీ హై ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీస్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీస్ చాలా ఎక్కువంటే హైలోజన్స్ కి ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ సో ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ని మనకి తీసుకునే కానీ ఇవి ఇచ్చే కానీ ఎలక్ట్రో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ప్రాపర్టీ అంటాం ఎంత ఎనర్జీని తీసుకోగలుగుతూ ఎంత కంబైన్ అవ్వగలుగుతా అని ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ప్రాపర్టీ అంటాం దానికి అన్నిటికంటే కూడా మనకి ఫ్లోరిన్ కి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ద హైలోజన్స్ ఆర్ పర్టికులర్ రియాక్టివ్ విత్ ఆల్కలి మెటల్స్ అండ్ ఆల్కలి ఎత్తి మెటల్స్ అలక్లీ మెటల్స్ అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ అలక్లీ ఎత్తి మెటల్స్ అంటే సెకండ్ గ్రూప్ వీటితో మనకి చాలా ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది ఫార్మింగ్ స్టేబుల్ అయ్యని క్రిస్టల్స్ అంటే సాల్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో స్టేబుల్ అయ్యని క్రిస్టల్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట మనకి ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్న సమరీ ఇదంతా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మీరు వీటి యొక్క యూజెస్ చూద్దాం ద హై రియాక్టివిటీ మేక్స్ హాలోజన్స్ ఎక్సలెంట్ డిసిన్ఫెక్టెంట్స్ సో మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయడంలో మెడిసిన్స్ లో కానీ బ్లీచింగ్ దాంట్లో కానీ వాటర్ కి మనకి తెలుసు క్లోరినేషన్ చేస్తాం వాటర్ కి సో అక్కడ మనకి బ్యాక్టీరియా కి కిల్ చేయడానికి సో మనకి తెలుసు కదా క్లోరిన్ బ్లీచ్ అండ్ అయోడిన్ టింక్చర్ ఆర్ టూ వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్స్ యాస్ మనం మనకి ఏదన్నా ఉన్స్ అయినప్పుడు గాయాలు అయినప్పుడు మనం టింక్చర్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాం కదా అదే ఆర్గానో బ్రోమిన్ కాంపౌండ్ ఆల్సో రిఫర్ టు యాజ్ ద ఆర్గానో బ్రోమైడ్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ యాజ్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్స్ అంటే తెలిసిందే కదా మనకి ఫైర్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషన్ లాగా అనమాట Halogens react with metals to form salts. So, the chlorine ion, usually obtained from table salt and NaCl, is essential for human life. Tell us a monkey. Fluorine in the form of fluoride is used to help prevent tooth decay. As monkey, toothpaste low, which is the fluorine one. The halogens are also used in lamps and refrigerants. So, lamps and monkey, already, lamps and tell us a fluorine lamps. So, you'll have to lamps and tell us a fluorine lamps. So, you'll have to lamps and tell us a fluorine lamps. So, you'll have to lamps. సో మనకి ఇది మనకి హాలోజన్స్ కి సంబంధించిన మ్యాటర్ అనేది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా నోట్ చేసుకోండి మీకు ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్